plastic products that we use every day, artificial bones that we use in medicine, cement that we use on construction sites. What do they all have in common? Well, they all come from utilizing carbon dioxide. Carbon dioxide can be transformed into various useful materials thanks to technology in compression and enzymes that produce carbon compounds. Let's take a further look into the green technology which reduces harmful carbon dioxide in our atmosphere. A research center in Daejeon, Central South Korea, scientists are working hard to develop technology to capture and process carbon dioxide, which is also known as CCS or carbon capture and storage. CCS is the process of capturing carbon dioxide waste from large point sources, such as fossil fuel power plants, and transporting it to a storage site, such as undersea or underground, or processing it into a renewable material. The essence of CCS technology is capturing carbon dioxide, which accounts for 70 to 80 percent of the total cost. Capturing methods depend on concentration of carbon dioxide in emitted gas and the amount of the output. Uh, a study is underway for safe geological storage of captured carbon dioxide, consisting of burying the pollutant in excess of 1,000 meters deep in the earth or ocean floor. 일반 대기 상태에서는 기체 어떤 CO2가 고온 고압이 되면은 액체 상태로 변화가 됩니다. 그럼 액체 상태 CO2를 어, 석유나 가스가 지층 내에 들어 있듯이 반대되게 CO2를 집어넣어서 지층 내에서 유동을 하지 않고 그대로 오랫동안 격리시킬 수 있도록 하는 것이 이제 저희 목표이고요. Average temperatures on Earth rose 0.74 degrees during the past century by burning fossil fuels. Climate change is occurring rapidly in this century to a worrisome level, considering that the surface temperature rose only one degree during the last 10,000 years. The U.S. Energy Information Administration expects worldwide energy-related carbon dioxide emissions to rise to 45 billion metric tons in 2040 from 31 billion metric tons in 2010. <laughs> 그에 따라는 배출권 거래를 많이 확보할 수 있습니다. 그래서 국내적으로 이산화탄소 포집 저장에 관련된 회사들이 많은 메리트를 갖고 이에 대한 집중적인 투자나 보다 투자와 그 다음에 기술 개발을 하고 있습니다. Moreover, scientists are working on technologies to transform compressed carbon dioxide into value-added materials rather than just for storage in isolation. At Pohang University of Science and Technology in Gyeongsangbukdo province, the research team has developed bacteria as a catalyst to transform carbon dioxide to a carbon compound. Uh, 천만배 빠르, 빠르게 이산화탄소를 활용할 수 있는 어, 촉매를 가지고 있고요. 그것을 저희들이 어, 탄산무소화 효소, 카보니 앤하이드레이라는 효소로 부르고 있습니다. Carbonic anhydrase is necessary to speed up the process of transforming carbon dioxide to a carbon compound. Such enzymes used as the catalyst can save time and cost, thus an economical technology. Experiments show that a bacterium can be 7 to 27 times faster in transforming carbon dioxide into a carbon compound. 
Without the catalyst, transforming 1,000 metric tons of carbon dioxide into calcium carbonate would cost 300 US dollars. But reaction catalyzed by bacteria can cut the cost by more than 14%. 기존의 이산화탄소를 어, 탄산무소화 효소를 이용해서 전환하고자 할때 사용되는 탄산무소화 효소는 소혈청에서 어, 분리한 효소를 이용하는 경우가 대부분이고요. 이 경우에는 킬로그램당 1억에서 20억 이상의 어, 높은 가격으로 판매가 되고 있습니다. 저희가 만드는 생물학적 어, 이 탄산무소화 효소는 생물학적 배양 방법으로 이용하기 때문에 어, 저희가 1kg을 얻는데 100만 원 이하의 아주 낮은 가격으로 저희들이 생산할 수 있다는 그런 경제적인 이점이 있겠고요. At Korea University in Seoul, research is underway to stabilize catalyst enzymes for commercialization. Stabilized carbonic anhydrase consisting of magnetic properties and separated through electrostimulation enabled transformation of carbon dioxide to carbon compounds with ease. 그 효소를 일상 생활이나 많은 응용에서 쓰일 때에는 그 효소를 반복 사용하는 게 굉장히 중요할 때가 많습니다. 특히 그 이산화탄소 포집 및 전환 기술에서 굉장히 중요한 부분인데요. 고집적과 동시에 고안정성을 확보할 수 있는 그 안정화한다는 말입니다. 그 안정화해서 아 그것을 다양한 분야에서 지금 쓰이고 있는데요. 그 가장 좋은 결과로서는 어 트립신이라는 효소를 1년 동안 반복 사용해도 불구하고 그 활성이 계속 유지되는 그런 결과를 갖고 있습니다. Such carbon compounds made from carbon dioxide will be in wide use to make cement, industrial materials and artificial bones just to name a few. 어떻게 하면 이산화탄소를 우리한테 유용한 물질로 전환시킬 수 있는 이러한 활용 기술에 대해서는 아주 많은 관심들이 있고요. 아, 그런 거에 대한 막대한 연구비들이 이제 흘러들어가고 있고요. 장기적 이런 훌륭한 연구 결과를 바탕으로 아, 시장성을 확보된 그런 기술들이 조만간 이어질이라고 저는 예상하고 있습니다. Carbon dioxide, once a big mess to the international community, is being transformed into a value-added material, and the technology to change pollution to a renewable substance is being developed in Korea. A more convenient interface, independent user environment, sophisticated design suitable for wearable devices, and even lightweight, smart glasses with such various merits are set to be launched. Google Glass was first unveiled in 2012 and raised expectations for smart glasses. This year, the competition to take control of the smart glasses market is already getting fierce with companies from large IT firms to startups scrambling to introduce smart glasses. 두 손을 자유롭게 사용할 수 있기 때문에 사용자의 상당한 편리성이 제공이 되고 있고 시선 정보 경험들을 수집을 하고 그것을 바탕으로 새로운 서비스를 구현을 할수 있게 되고 Meanwhile, K-Glass, a smart glasses developed by a Korean research team is becoming a hot topic in the industry. This is the laboratory of Korea Advanced Institute of Science and Technologies, or KAIST, Electrical Engineering Department. Here, high-performance smart glasses, which will rewrite the level of smart glass technologies, have been developed. At a glimpse, it looks like an ordinary head-mounted display, or HMD, but they are high-performance, extremely low-powered smart glasses which are 30 times faster and can operate up to 12 times longer than Google Glass. This independent wearable device doesn't need to be connected to a smartphone because it has its own Android operating system. Aside from web surfing, you can also write an email using the touchpad attached to the right. You can play video clips before your eyes and immediately upload the images shot by the camera to the internet. What does the world look like when you wear K-Glass? It rapidly recognizes augmented reality and implements 3D images naturally. 2m 앞에서 57인치 정도의 화면 크기로 보이고요. 하지만 실제로는 30cm에서 60cm 정도의 상이 맺히고 약 25인치 정도의 크기로 이제 화면이 디스플레이가 되고요. 그리고 한쪽에만 디스플레이가 되기 때문에 이제 다른 쪽 눈으로는 바깥 환경을 보게 되고 이제 그 반대편 눈으로 보이는 이제 마이크로 디스플레이 통해서 보이는 화면이 
정합되어서 이제 하나의 어떤 새로운 정보를 형성하게 됩니다. It's immediate interface that implements augmented reality is worth paying attention to. It boasts a speed more than 30 times faster than Google Glass. The secret is its self-developed augmented reality processor chip. 증강 현실에서 핵심적인 기술 중 하나가 이제 물체 인식에 있는데요. 내가 보고 있는 물체가 어떤 피사체고 내가 가지고 있는 데이터베이스에서 어떤 물체인지를 인식을 해야 되는데 그 기술이 굉장히 복잡하고 시간이 오래 걸리는 작업입니다. 가장 성능이 좋은 알고리즘을 선택을 하고 그다음에 그 알고리즘을 최적화된 프로세서를 디자인을 했고요. While Google Glass can operate for only about two hours in an augmented reality implemented environment, K-Glass can implement augmented reality for up to six hours. In a general user environment, its batteries last up to 24 hours. 뇌는 이제 굉장히 저전력으로 동작을 하는데 이제 그 뇌에서 네트워크를 구성하고 있는 신경망 구조를 모방해서 이제 매니코드를 연결을 할때 이제 그런 뉴런의 신경망 구조를 모방해서 연결을 했기 때문에 저전력으로 동작할 수 있습니다. A few more elements including designs favored by users and voice recognition function are added, K-Glass could soon be commercialized. If K-Glass is indeed commercialized, the outlook for the market is quite rosy. According to IMS research, in 2016, total accumulated shipments of smart glasses are likely to reach 9.4 million units. Indeed, with many IT companies unveiling smart glasses, the smart glasses technology is now on course for commercialization beyond innovation. Seiko Epson's Move Rio is shaped to see the overall view unlike the general, opaque smart glasses. Sony's smart eyeglasses are suitably developed for sports broadcasting. V6's monocular display type smart glass is worn on one ear. Glass Up's smart glasses have the most neutral design and an accelerometer and a gyro sensor. And even the design of Galaxy Glass, speculated to be developed currently by Samsung, is exposed. If smart glasses are commercialized like smartphones, there may come a time when we can see 3D images without displays and we no longer carry smartphones to free our hands as in the movies. 해외에서 나가서 활동을 할때 길을 묶거나 하는 그 외국인과의 인터랙션이 발생할 수가 있습니다. 번역을 해서 디스플레이에 띄워 준다거나 혹은 소리로 들려 준다면 또 언어로 인해 발생하는 장벽을 상당 부분 완화할 수 있을 것이라고 생각을 합니다. 유명한 연구소들에 이렇게 접근을 하기가 사실 힘들잖아요. 과학 선생님 이런 사람들이 대표로 딱 가서 글래스를 착용을 하고 견학을 하면서 그렇게 촬영하는 장면들을 교실로 이렇게 보내준다거나 이런 것들이 가능해지면 가상 견학도 좀더 경험이 풍부해진다 뭐 이런 정도가 있어요. Smart glasses can be applied widely, not only in our daily lives but also in the professional fields. 의사와 전공의 간에 어떤 수술 장면에 대해서 실습이 이루어진다라면 실질적으로 의사가 어떻게 바라보고 있는지 그 시점에 공유가 되기 때문에 훨씬 더 의사들의 전공의들한테 많은 도움이 될것 같고요. 어떤 특정 부품이나 기기를 분해하고 해체할 때 그것을 활용할 수 있다라고 생각이 듭니다. 그래서 어떤 현재의 어떤 도구를 사용하고 다음에 어떤 단계를 진행해야 되는지를 뭐 증강 현실 등을 이용해 갖고 같이 접목을 시킨다면 상당히 좋을 것 같고요. Despite the rosy outlook for smart glasses, there are also concerns over side effects. 스마트 안경을 착용을 하고 누군가와 대화를 한다면 제가 말씀드리는 것뿐만 아니라 저의 정보뿐만 아니라 제 시선 안에 들어와 있는 사람들의 정보, 모습, 뭐 행동, 말하는 내용 이런 것까지도 함께 수집을 하게 됩니다. 그래서 나와 남의 정보까지 모두 다 손쉽게 수집을 하게 만듦으로써 지금도 있는 해킹 같은 문제들이 발생을 하게 되면 또 그런 정보들이 악용될 소지가 상당히 많이 있습니다. Competitions to develop smart glasses are getting fiercer. If we can come up with measures to protect information along with development of technologies, the smart glasses market is likely to open wider in the future.